Hola Electro Lovers, yo soy Majo Montemayor, bienvenidos a un nuevo video y hoy que es 8 de marzo y se celebra el Día Mundial de la Mujer, vamos a hablar de algunas mujeres que marcaron la música electrónica, algunas que a pesar de su gran aporte a la música pasaron totalmente desapercibidas, otras que están en el olvido y algunas más que están marcando la escena actual. Es la triste realidad, ¿no? Mujeres genios de la música electrónica que quedaron olvidadas por el machismo. Ahora se abre un nuevo camino para las mujeres de hoy y sí, reciben el reconocimiento que merecen. Sin embargo, muchas mujeres de la música electrónica fueron olvidadas como consecuencia de la envidia y control del machismo del de siglo pasado. Gracias a todas las mujeres que lucharon por sobresalir y entregarle algo a la escena electrónica, es que podemos disfrutar de la música tal cual es hoy en día. El impacto que tiene la música hecha por mujeres hoy es más grande que en cualquier otro momento de la historia y la electrónica no tendría sus matices tan maravillosos si Delia Derbyshire o Else Marie Paid no hubieran decidido sentarse a experimentar sin importar los juicios a sus espaldas. Ignorar a las mujeres en la música electrónica tiene distintos orígenes, pero es indiscutible que en todos tienen un núcleo común. El patriarcado en las décadas comprendidas entre los años 30 y los 70 se caracterizaba por impedir fervientemente el acceso de las mujeres a estudios. Muchas de las mujeres vinculadas a la creación electrónica vieron fracasar sus proyectos por ser precisamente mujeres. En este video encontrarán nombres que probablemente nunca han oído en su vida, pero que tuvieron muchísimo que ver en la forma en cómo conocemos la música electrónica actualmente. Es decir, marcaron la escena mundial. Y no se preocupen que, bueno, también van a escuchar otros nombres un poquito más actuales. Y empezamos con Susan Siani, que a lo mejor ustedes no lo sabían, pero sin esta mujer nuestro mundo sonaría totalmente distinto. Susan Siani es pionera de la música electrónica en los 70. Supo hacerse un huequito en un mundo repleto de hombres e hizo algunos de los sonidos más emblemáticos de la publicidad para marcas como Coca-Cola o como Atari. Esta compositora estadounidense de origen italiano se convirtió en una de las pioneras de la música electrónica. A mediados de los 70, ver a una mujer tocando cables sin ni siquiera un teclado de por medio y emitiendo sonidos raros era algo difícil de comprender, ¿no? Fue en Berkeley donde empezó a trabajar para Don Bucla, otro pionero en la música electrónica y los sintetizadores modulares. Con él, Ciani se empezó a armar su propio sintetizador, creó su propia empresa que se llama Ciani Música y se dedicó a hacer efectos para la publicidad y para el cine. Sus sonidos se colocaron en anuncios para Atari, General Electric, American Express o Black and Decker. También participó en el cine sonorizando las esposas de Stepford o realizando los sonidos de Star Wars and Other Galactic Funk. Y bueno, ahora pues se dedica a asistir a ceremonias, dar conciertos de música electrónica y le hacen homenajes en su vieja universidad. Seguimos con una compositora danesa, Else Marie Pale, que tenía ideas feministas y sentimientos antiguerra. Fue parte de un grupo rebelde durante la Segunda Guerra Mundial y después trabajó con base en los sonidos que percibía de forma visual. Siempre tuvo un aspecto de genio y aunque al inicio fue rechazada por los hombres, decidió continuar sin importarle hasta que eventualmente se convirtió en la primera mujer en ser parte de los grupos de músicos en Dinamarca. Su interés por la electrónica fue inmediato y experimentó con ella desde 1952 hasta su muerte. En el 54 se convirtió en la primera mujer danesa compositora de música electrónica. Clara Rockmore fue una niña prodigio. Entró en el Conservatorio de San Petersburgo a los 5 años y se especializó en tocar el violín, pero debido a los problemas causados por la desnutrición infantil, pues su carrera no duró demasiado. Tras la dolorosa ruptura con el violín, se alejó de la música y no fue hasta los 17 al cruzarse con Leon Theremin y en una presentación cuando empezó a tocar de nuevo. Según cuenta la historia, con una sensibilidad y precisión propias de alguien que lo hubiera estado haciendo toda, toda la vida. Clara Rockmore, de hecho, no solo interpretaba con el theremin, colaboró con el creador en modificaciones que sirvieron para ampliar el rango de octavas de 3 a 5, cosa que sirvió para interpretar piezas más rápidas, con mayor precisión y mejor control de volumen y tono, una aportación importantísima a la música. 
Desde pequeñita, Daphne Oram componía y tocaba el piano y el órgano. En el 42 le ofrecieron una plaza en el Royal College of Music. Sin embargo, la rechazó y aceptó un puesto en la BBC como ingeniera de estudio y balance tonal de la música en el BBC Radiophonic Workshop, departamento de la BBC, que está encargado de la composición de sonidos y música concreta para los programas de radio. Durante esa época, Oram compuso Steel Point, considerada la primera primera pieza que combina música acústica de orquesta con manipulación electrónica en vivo. En 1957, Oram creó Oramix, una máquina para la creación musical con el que se pueden dibujar los sonidos. Y tenemos también a una graduada en matemáticas y música. Se especializó en historia de la música medieval y moderna. Della Derbyshire trabajó como asistente en radioconferencias para la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU y fue pionera de la música concreta y se unió al Radiophonic Workshop de la BBC donde dio forma al tema principal de la serie Doctor Who en 1963. Algunas de sus técnicas utilizadas para la composición musical eran la secuencia de Fibonacci y entre sus herramientas de trabajo destacan las cintas magnéticas que utilizaba para grabar sonidos y que posteriormente manipulaba con generadores de sonido blanco, osciladores de válvulas, filtros y magnetófonos. Joanna Bayer nació en 1888 en Alemania y murió 56 años después. Poco se sabe de su vida, pero es conocido el hecho de que estudió música desde muy chavita y mostró un talento incomparable. Fue en la última década de su vida que decidió experimentar con música electrónica y grabó Music of the Spheres, trabajo incomprendido por sus contemporáneos, pero que ahora es considerado uno de los proyectos más fantásticos de toda la historia del género. Lori Spiegel es una genia que desarrolló diferentes softwares musicales para Macintosh y Atari. Se enfocaba en la improvisación por medio de instrumentos y objetos electrónicos. Creaba sonidos orquestales sin necesidad de elementos reales. Y aunque fue parte de la escena neoyorquina a inicios de los años 80, se alejó para trabajar en, obra, en obras pues, más grandes, a su parecer. Su reconocimiento llegó hasta hace algunos años gracias a que la cinta de Hunger Games usó su pieza Sediment para el soundtrack. Y ahora les voy a platicar de una licenciada en física y música que fue una de las pioneras en el uso de sintetizadores. Les hablo de Wendy Carlos, que bueno, investigó sobre tecnología electroacústica colaborando en el desarrollo del sintetizador MOOC, precursora de synth pop, ambient y new age y se hizo popular por sus adaptaciones para sintetizador de piezas de Bach, gracias a la cual ganó tres premios Grammy y por las bandas sonoras de Naranja Mecánica, El Resplandor y Tron. Nada mal, ¿no? La siguiente mujer es totalmente asombrosa. Se trata de Lori Anderson, que con solo un sintetizador utilizó su formación artística para crear y modificar instrumentos como el violín. Fue pionera en el uso experimental de los sintetizadores. Colaboró como, con artistas como Nam Jun Pei, Peak Science es uno de sus discos más sobresalientes y es verdaderamente asombroso. Su legado en la producción musical es invaluable. Vamos ahora con figuras más actuales que seguramente sí reconocen. Por ejemplo, tenemos a Jala Bentovin, mejor conocida como Sister Bliss, que es una de las figuras que suelen pasar desapercibidas por el nombre de la agrupación a la que se sujetan. En este caso, el famosísimo grupo Faithless. Ella fue músico desde la infancia y era capaz de controlar hasta cuatro sintetizadores en vivo y tocar las armonías más memorables de Faithless. Y sí, nos entregó algunos clásicos de la música electrónica. Sin ella, la escena no sería lo mismo. Ahora, también hay mujeres que están marcando la escena, colocándose en los principales festivales y demostrando que este no es un mundo exclusivo de los hombres. Por ejemplo, tenemos a Annie Mack, que es de Irlanda y es una de las DJs más reconocidas hoy en día. Participa en cientos de festivales en todos los años y tiene un programa de radio en la BBC Radio, además de un show de televisión en donde nos acerca a las más reconocidas figuras de la escena internacional, que está increíble. La alemana Ellen Alien, que ha estado produciendo música desde los comienzos del techno y también tiene su propio sello disquero llamado Beat Pitch Control. Ha trabajado con Mode Selector, House Maester y muchos más. Aunque ya no ha estado sacando material, es una de las mujeres que han marcado la escena. 
Magda es de Polonia, pero se convirtió en una de las preferidas en Detroit. Gracias al apoyo y ayuda de Dan Bell y Claude Young, Magda se convirtió en DJ en el 96 gracias a promotores como System y a unirse al colectivo femenino de DJs Woman on the Wax. Así fue que comenzó a aparecer regularmente en las cabinas de los clubs de Detroit. En 1999 sus sets empezaban a tener un marcado carácter minimal, lo que le lleva la invitación por parte de Richie Houting a Epoch, la fiesta de fin de año del 99, lo que supondría el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Desde ese momento se convirtió en una de las protegidas de Richie Houghton. Sin duda, Magda fue de esas DJs que abrieron el camino para las demás. Y no podía quedar fuera de esta lista Nicole Mudaver, que bueno, es considerada como la reina del techno. Sus temas son muy dinámicos y contienen elementos del tribal. Se volvió extremadamente famosa gracias a su impecable manera de controlar los ritmos house y techno. Una más a la que hay que agradecerle que la escena se haya abierto para las mujeres que resultan ser igual de talentosas que los hombres. Aida Engberg comenzó a tocar hip hop y soul a los 14 años después de que un novio le mostró cómo mezclar, pero en realidad no estaba en sus planes convertirse en DJ, sin embargo, se enamoró. Aunque hacer DJing es su primer amor, era solo cuestión de tiempo antes de que Aida intentara hacer sus propias producciones. Su primera producción fue el disco Volante, firmado por John Dalback en su sello Picado y lanzado en el 2007 con un remix de Sebastian Leger, que se convirtió en un gran éxito en todo el mundo con compilaciones de Ministry of Sound, Defected in the House y Pacha Ibiza. La verdad es que en Aida podemos ver a alguien que realmente ama lo que hace. Y bueno, como artista Nina Kravis es el paquete completo y es por eso que ella es una de las voces más influyentes en el mundo electrónico. Esta mujer es tan versátil que lo mismo puede hacer techno que minimal, acid house, tech trance y casi que lo que ella quiera. Nina empezó a involucrarse en la escena local de la música electrónica rusa y comenzó a producir música en el 2008, siendo su primer track Voices, publicado por el sello Underground Quality en el 2009. En esta época época es también cuando se estrena como DJ haciéndose rápidamente un nombre en Rusia y obteniendo una mítica residencia en el club Propaganda. A partir de ahí lo demás es historia. La ex esposa de Layback Luke, Gina Turner, conocida por su dominio de la escena House Internacional, es una estrella de radio, especialmente en Sion, iHeartRadio, Underground FG y bueno, ha trabajado en los sellos de Ministry of Sound, Ultra y Pellegrino. Alexandra Scholler, que se presenta bajo el alias Alison Wonderland, es una DJ, productora y cantante de música dance australiana. Su álbum debut, Run, recibió el certificado de oro de Aria. Es una de las mujeres que están en la lista de Top 100 DJs de DJ Mag, alcanzando el 89 en octubre del 2017. Mija salió de un concurso de DJ del Mysteryland, para que vean que sí se puede conseguir un lugar en la escena. El tema es que a partir de eso ha tocado back to back con Squilex y ahora es una de las preferidas en Ousla. De hecho, Billboard la nombró entre las 15 DJs mujeres que debes conocer ahora, allá por octubre del 2015. Este dúo de gemelas australianas es muy particular y a la gente les gusta bastante. Les hablo de Nervo, que aunque se van más hacia el mainstream, sus temas son muy líricos, perfectos para una fiesta, la verdad. Modelos, cantantes, compositoras, ellas demuestran que se puede hacer absolutamente todo. Se hicieron muy muy famosas por coescribir con David Guerra y Kelly Rowland la canción When Love Takes Over, que bueno, ganó un Grammy. Amo esa canción. Esta gatita viene de Francia y es muy reconocida en su país. Miss Kitty es acogida por Félix a Housecat e hicieron varios trabajos juntos. Miss Kitty se ha convertido en una de las figuras más importantes del Electro Clash. Pasen por su SoundCloud, que la verdad es espectacular. No podía dejar fuera a Miss Kate, una de las representantes femeninas más grandes de la escena electrónica mundial, llamada por Anger Fist como la reina del hard. Ella cuenta que se enamoró de la música electrónica cuando hace muchos años visitó una fiesta techno por primera vez y quedó encantada con la atmósfera oscurona y justo cuando estaba ahí escuchando el set se dio cuenta que esa era su pasión y decidió aprender a tocar y a producir. También incluimos en esta lista a Jessica Audi Fred y a Mariana Bo que ha puesto el nombre de México por todo lo alto al ser la primera mexicana en tener un lugar en el conteo de Top 100 DJs de DJ Mag. 
Y bueno, claramente no podemos dejar fuera a grandes mujeres que, aunque no son DJs, en definitiva han marcado la escena con sus hermosas voces que le han dado vida a tracks que quedarán para siempre en la postería de la música electrónica. Les hablo de grandes vocalistas como lo son Emma Hewitt, Ana Criado, Nadia Lee, Cristina Novelli, eh, Natalie Gioia, Amba Shepard, Sophie Ellis Bextor, Susana, Adina Butar, Fiona y muchísimas más. Hasta aquí el video del día de hoy, Electro Lovers. Yo creo que el mensaje que quiero darles hoy, que celebramos a la mujer, es que valoremos el esfuerzo que hacen todas las mujeres alrededor del mundo en el trabajo que sea. No menospreciemos, no pensemos que es menos importante por ser mujer. Eso es completamente retrógrada y machista. Estamos ya en el 2018. La verdad es que es momento de darnos el mismo valor. No por ser hombre, sabes más de la escena electrónica. Eso pasa mucho por aquí. El cuestionar que... Si porque soy mujer sé menos o no sé tanto como otros bloggers que son hombres. Eso es totalmente lastimoso y la verdad habla muy mal de quienes piensan así. Es momento de cambiar el mundo y saber que todos somos iguales. Antes de irme, ahí les va la recomendación de la semana. Se trata de un productor peruano de Tech House y Techno llamado Víctor Telo. Víctor pues ha estado influenciado por DJs como Carl Cox, como Mark Knight y como Eric Pritz. Y desde el 2015 tiene su propio sello donde saca tracks under. Ya saben, demostremos apoyo. Así que pasen a su SoundCloud a ver qué les parece. Se los dejo aquí abajo en la descripción. Yo me despido, pero les pido por favor que compartan el video para que todo mundo se dé cuenta que también existen mujeres talentosas en la música electrónica. Oigan, recuerden suscribirse y aquí les voy a dejar mis redes sociales para seguir en contacto. Yo les mando millones de besitos electrónicos. Nos vemos el sábado ¿eh? con los estrenos de la semana y el martes con un nuevo 5 Minute Tuesday. Chao. Electrolovers, una última cosa. Si quieres ver el video anterior, dale clic aquí. Si quieres ver un video que escogí especialmente para ti, dale clic aquí.